வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எஸ்ஆர்பிஐஏ அகாடமிக்காக நான் ராஜசேகரன் இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா நெக்ஸ்ட் மந்த் நடக்குது இல்லைங்களா அசிஸ்டண்ட் அக்ரிகல்ச்சரல் ஆஃபீஸர் அதுக்கான ப்ரீவியஸ் இயர் கொஷின் பேப்பர் தட் மீன்ஸ் ரெண்டாயிரத்தி பதினேழில் நடந்த கொஷின் பேப்பர் தான் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறோம் மேபி இதிலிருந்து உங்களுக்கு குறைஞ்சபட்சம் ஒரு இருபது டு இருபத்தஞ்சி கொஷின்ஸ் அது வர்றதுக்கான சான்சஸ் இருக்குது ஸோ இந்த ப்ரீவியஸ் கொஷின் பேப்பர் பாருங்கள் இதுக்கான எக்ஸ்ப்ளனேஷனும் நான் தருவேன் ஒரு ஒரு கொஷினுக்கும் மேபி அது கூட உங்களுக்கு யூஸ் ஆகலாம் அதிலேருந்து கூட உங்களுக்கு ஒரு கொஷின் வரலாம் ஸோ வாங்க கொஷின் பேப்பர் பார்க்க போகலாம் அதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் என்ன நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம் கீழே இருக்க சப்ஸ்கிரைப் பட்டன் அழுத்தி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க வாங்க கொஷின்ஸ் பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு கொஸ்டின் மண் அரிமானம் நடைபெறுவது சரிங்களா இதுக்கு பார்த்திங்கன்னா நாலு ஆன்சர் கொடுத்துருக்காங்க நீர் கடத்தப்படுவது மண் துகள் பிரிவது மண் துகள்கள் கடத்தப்படுவது போத் பி அண்ட் சி சரிங்களா இதில் பார்த்திங்கன்னா நீர் வந்து மண்ணை கடத்துறதுனால தான் மண் அரிமானம் வரும் சரிங்களா நீர் கடத்த நீர் வந்து மண்ணுக்கு வந்து நீரை கடத்துறதுனால அரிமானம் வராது நீர் மண்ணை கடத்துறதுனால தான் அரிமானம் வரும் ஸோ அதில் ஏ வந்து தப்பு மண் துகள் வந்து வெயிலுக்கு பார்த்திங்கன்னா ரெண்டு ரெண்டாக உடையும் அதுதான் மண் மண் துகள்கள் பிரிவது இன்னொன்று பார்த்திங்கன்னா மண் துகள்கள் கடத்தப்படுவது ஒரு பாறை மேலே தண்ணி போய்கிட்டே இருந்ததுன்னு வைங்களேன் அந்த பாறையே வந்து கரைஞ்சிடும் அது கரைஞ்சி தான் நமக்கு மணலாக கிடைக்குது ஸோ மண் துகள் கடத்தப்படுவது அது ரெண்டு தான் கரெக்டு இதுக்கான ஆன்சர் பார்த்திங்கன்னா போத் பி அண்ட் சி அடுத்து ரெயின் கன்னை பற்றி ஒரு கொஷின் கேட்டிருக்காங்க ரெயின் கன்னோட அழுத்தம் ப்ரெஷர் எவ்வளோன்னு கேட்டிருக்காங்க ஒர்க்கிங் ப்ரெஷர் ரெக்கார்டு ஃபார் ரெயின் கன் எவ்வளோன்னு கேட்டிருக்காங்க இப்போது மோஸ்ட்லி பார்த்திங்கன்னா எல்லா எல்லாருமே தோட்டத்தில் வந்து ரெயின் கன் யூஸ் பண்ணுறாங்க இதோட மெயின் அட்வான்டேஜ் என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா சொட்டு நீர் பாசனத்துக்கும் இதுக்குமான மெயின் அட்வான்டேஜ் என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா சொட்டு நீர் பாசனத்தில் தண்ணி கம்மியாக தான் செலவாகும் ஆனால் செடியோட குருத்துலையெல்லாம் தண்ணி அடிக்காது இதோட மெயின் அட்வான்டேஜ் அது தான் செடியோட குருத்து கரும்பு காட்டில் கரும்பு செடியோட கரும்போட குருத்துலையெல்லாம் தண்ணி அடிக்கிறதுனால கொஞ்சம் சீக்கிரம் வளரும் தண்ணியும் கம்மியாக தான் செலவாகும் க சொட்டு நீர் பாசனத்துக்கும் இதுக்கும் கம்பேர் பண்ணும்போது சொட்டு நீர் பாசனத்தில் ஒரு லிட்டர் தண்ணி செலவாகுதுன்னா இதில் வந்து ஒன் பாயிண்ட் ஒன் இல்லை ஒன் பாயிண்ட் டூ லிட்டர் தண்ணி தான் செலவாகும் சரிங்களா ஓகே இந்த கொஷனுக்கான ஆன்சர் பார்த்திங்கன்னா எயிட் டு டென் கேஜி பெர் சென்டிமீட்டர் ஸ்கொயர் அடுத்து கலர் மண் சீர்திருத்த உதவ கலை செடி எது அதுக்கு ஆன்சர் பார்த்திங்கன்னா அர்ஜிமோன் மெக்சிகானா அடுத்து சோள பயிரின் நீர் தேவை எவ்வளோ அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க ஆக்சுவலாக சோள பயிருங்கிறது ஒரு மானாவரி பயிர் தாங்க அதுக்கு வந்து நீர் அவ்வளோ ஜாஸ்தியெல்லாம் தேவைப்படுது முந்நூற்றம்பதுலேருந்து நானூற்றம்பது மில்லிமீட்டர் தான் சோளங்கிறது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு மூணு மாதத்து பயிர் தான் சரிங்களா அடுத்து மேட்ச் இதை ஃபாலோவிங் கொடுத்துருக்காங்க இது வழக்கம் போல் நீங்கள் ஷார்ட் கட் யூஸ் பண்ணி போடுறதுனாலும் போடலாம் இல்லை நீங்களே உங்களுக்கே தெரிஞ்சிருந்தால் கூட நீங்கள் போட்டுக்கலாம் சரிங்களா இதுக்கான என்னன்னு பார்த்திங்கன்னா பயிர் பயிரோட பிறப்பிடம் அதுதான் கேட்டிருக்காங்க சரிங்களா இப்போ நெல் நெல் எங்கே பிறந்ததுன்னு பார்த்திங்கன்னா எல்லாேருக்குமே தெரியும் இந்தியா மற்றும் பர்மா அதிகமாக அரிசி யூஸ் பண்ணுற ஒரே கண்ட்ரி நம்ம தான் அடுத்து சோளம் சோளத்துக்கு பார்த்திங்கன்னா ஆஃப்ரிக்கா அடுத்து மக்காச்சோளம் மக்காச்சோளத்துக்கு பார்த்திங்கன்னா மெக்சிகோ அடுத்து நிலக்கடலை நிலக்கடலை எங்கே பிறந்தது அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா பிரேசில் சரிங்களா இப்போ இதுக்கு ஷார்ட் கட் வந்து என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா ஸ்மால் ஏபிசிடி இருக்கு இல்லைங்களா அதில் பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு ஸ்மால் ஏக்கு பாருங்கள் ரெண்டு மூணு கொடுத்துருக்கான் அடுத்து ஸ்மால் பியில் பாருங்கள் ரெண்டு மூணு இருக்குது அடுத்து ஸ்மால் சியில் பாருங்கள் ரெண்டு ஒன்று இருக்குது ஸ்மால் டியில் பார்த்திங்கன்னா ரெண்டு ரெண்டு இருக்குது சரிங்களா இதில் ஹையஸ்ட்டாக டிக்காக இருக்கிறது எதுன்னு பார்த்திங்கன்னா கேபிட்டல் ஏல த்ரீயும் டிக்காக இருக்கும் ஒன்று டிக்காக இருக்கும் டூ டிக்காக இருக்கும் ஸோ அதுதான் அதுக்கு ஆன்சர் இதுதான் வந்து பொறுத்துக்க கூட ஷார்ட் கட்டு சரிங்களா இதில் நீங்கள் ஒன்றே ஒன்றுக்கு ஆன்சர் தெரிஞ்சிருந்தால் கூட போதும் நீங்கள் இந்த பொறுத்துக்கு அட்டன் பண்ணிடலாம் சப்போஸ் உங்களுக்கு எதுவுமே தெரிலனா இந்த ஷார்ட் கட் யூஸ் பண்ணுங்கள் மேலே ஸ்மால் ஏ ஸ்மால் பி ஸ்மால் சி ஸ்மால் டி காலம் வயசில் பாருங்கள் காலமில் வந்து எந்த காலமில் எல்லா காலம்லேயும் எது எது ஜோடி ஜோடியாக இருக்கோ அதெல்லாம் டிக் பண்ணுங்கள் இப்போது ரோ வயசில் எதில் வந்து அதிக டிக் ஆகிருக்குன்னு பார்த்திங்கன்னாவே உங்களுக்கு ஆன்சர் கண்டுபிடிச்சிடும் இதுதான் பொறுத்துக்கான ஷார்ட் கட் அடுத்த கொஷின் வாட் இஸ் த பிளாங்க் அண்ட் பிளாங்கட் ரெக்கமெண்டேஷன் ஆஃப் ஃபர்டிலைசர்ஸ் ஃபார் ஒன் ஹெக்டேர் ஆஃப் ராகி கார்ப் அதாவது கிராப் அதாவது என்னென்னா ராகி பயிருக்கு வந்து ஒரு ஹெக்டேருக்கு பொதுவான ரசாயன உரப்பரிந்துரை எவ்வளோன
அதாவது துத்தநாகம் கம்மியாக இருக்கிறதுனால தான் நெற்பயிரில் வந்து கயிறாங்கிற ஒரு குறைபாட்டினால தான் அந்த கயிறாங்கிற நோய் வருது அடுத்து விச் அமாங் த ஃபாலோயிங் ஆர் கிளாஸிஃபைடு ஆர் கமர்ஷியல் கிராப்ஸ் அதாவது பணப்பயிர் வணிக பயிராக எது எது இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க கீழே கொடுத்துருக்கதில் எது எது வணிகத்துக்காக பயிர் ப பயிரிடுறோம் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க ஆக்சுவலாக இதில் பார்த்தீங்கன்னா வணிகத்துக்குன்னு எடுத்துகிட்டாவே சுகர் கேன் அது நம்மளால் என்ன செஞ்சாலும் சாப்பிட முடியாது ஸோ அது விற்று தான் ஆகணும் அரிசி கூட நம்ம அரை அரிசி கூட நம்ம நெல் கூட நம்ம வந்து அரைச்சி வீட்டில் வச்சுக்கலாம் அரிசியாக நம்ம யூஸுக்கு வீட்டு கோதுமையும் நம்ம அந்த மாதிரி வச்சுக்கலாம் அடுத்து காட்டன் காட்டனை நம்ம ஒன்றுமே பண்ண முடியாது சரிங்களா இதுக்கு இதுக்கான ஷார்ட்கட் பார்த்திங்கன்னா இந்த ஒன்று மட்டும் எல்லாத்துலேயுமே இருக்குது சரிங்களா அதிகமாக இதில் டிக்காக இருக்கிறது எதுன்னு பார்த்திங்கன்னா ஒன்று தான் ஸோ ஒன்று வந்து கன்ஃபார்ம் ஆன்சரு நீங்கள் கன்ஃபார்ம் பண்ணிடலாம் அடுத்து நீங்கள் சும் நார்மலாக யோசிச்சிங்கனாவே கண்டுபிடிச்சிடலாம் ரெண்டு மூணு இல்லைங்கிறது நமக்கு தெரியும் நீங்கள் அதை வச்சு பார்த்திங்கனாவே இதுக்கான ஷார்ட்கட் ஒன் அண்ட் ஃபோருங்கிறது ஈஸியாக கண்டுபிடிச்சிடலாம் அடுத்து ஹவு மெனி டேஸ் த மீடியம் ரேஞ்ச் வெதர் ஃபோர்காஸ்ட் இஸ் வேலிட் அதாவது டிவியில் சொல்கிறாங்கள கால வானிலை அறிவிப்பு அந்த வானிலை முன்னறிவிப்பு வந்து எத்தனை நாளைக்கு வந்து வேலிடிட்டியாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறாங்க எத்தனை நாளைக்குன்னு பார்த்திங்கன்னா மூணு நாளைக்கு தான் சரிங்களா இன்றைக்கி சொன்னாங்கன்னா இன்னையிலேருந்து அது மூணு நாளைக்குள்ளே தான் அது நடக்கும் அதுக்கப்புறம் மறுபடி அது வந்து மேபி மழை பெஞ்சாலும் பெய்யலாம் பெய்யாமல் போனாலும் போகலாம் ஆனால் அந்த வானிலை வந்து ப்ரடிக்ஷன் வந்து த்ரீ டேஸ் மட்டும்தான் அடுத்து கிராப்ஸ் சூசன் அண்டர் டிலேடு ஆன் செட் ஆஃப் மான்சூனீஸ் அதாவது என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா பருவநிலை தள்ளி போகும்போது தேர்வு செய்யப்படும் பயிர் என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா போத் ஏ அண்டு சி அதாவது பயிர் வகையும் எண்ணெய் விற்றும் அடுத்து எந்த மாநிலத்தில் டாங்கியா முறை சாகுபடி பிரபலம் எங்கேன்னு பார்த்திங்கன்னா கேரளா மேற்கு வங்காளம் யூபி மூணு ஸ்டேட்லேயுமே அடுத்து ஒரு பொறுத்துக்க கொடுத்துருக்காங்க சரிங்களா இது உங்களுக்கு என்னென்னங்கிறது தெரிஞ்சால் நீங்கள் ஆன்சர் பண்ணலாம் அப்படி ஒரு வேலை தெரிலனா வழக்கம் போல் நம்ம ஷார்ட்கட் மெத்தடுக்கு போகலாம் சரிங்களா ஷார்ட்கட் மெத்தடு போகணும் அப்படின்னா ஏஏல பார்த்திங்கன்னா ஸ்மால் ஏ ஸ்மால் பி ஸ்மால் டி சி ஸ்மால் டி அந்த இதில் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஸ்மால் ஏல ஃபோரு ஃபோர் ரெண்டு ஃபோர் இருக்குது சரிங்களா அடுத்து ஸ்மால் பியில் த்ரீ டூ ஃபோர் ஒன் இருக்குது அதில் எதுவும் மேட்ச் ஆகலை சியில் வந்து த்ரீ த்ரீ ரெண்டு மேட்ச் ஆகுது டியில் டூ டூ ரெண்டு மேட்ச் ஆகுது ஸோ நீங்கள் இதுலேயே ஃபஸ்ட் டே முடிவு பண்ணிடலாம் ஸ்மால்லேயே பார்த்தோன்னே ஒன்று ஆன்சர் கேபிட்டல் ஏவாக இருக்கணும் இல்லை கேபிட்டல் பியாக இருக்கணும் அது மட்டும் பார்த்து கரெக்டாக பண்ணிடுங்க அடுத்து கன்சிடர் த ஃபாலோயிங் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க அதில் பார்த்திங்கன்னா ஏபி ரெண்டுமே கரெக்டு தான் சரிங்களா என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா வேளாண் காடுகள் என்பது வேளாண் பயிர்களோடு மரப்பயிர்களை ஒரே நேரத்தில் ஒரே நேரத்தில் பயிரிடும் நில உபயோக முறையாகும் அடுத்து சமூக காடுகள் என்பது மக்களால் மக்களுக்காகவே உருவாக்கப்படும் காடுகள் ஆகும் சரிங்களா இது ரெண்டுமே கரெக்டு தான் அடுத்து கீழ்காணும் மர வகைகளில் எதனை புரத வங்கி என்று கூறலாம் என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா கருவேல மரங்கள் வாட் இஸ் த மேஜர் யூட்டிலிட்டி ஆஃப் சேண்டல் ட்ரீஸ் இன் இந்தியா சரிங்களா சந்தன மரம் இந்தியாவில் பிரதானமாக எதுக்கு பயன்படுத்துகிறாங்க அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறாங்க நமக்கு தெரிஞ்சு சந் சந்தன மரம் நீங்கள் எடுத்துட்டாங்க எடுத்துட்டிங்கனாவே சேண்டல் சேண்டல்வுட் சோப்பு தான் சரிங்களா ஸோ அதே மாதிரி சென்ட்டு தான் ஸோ அதை வந்து நம்ம வாசனை திரவியத்துக்கு மட்டும்தான் யூஸ் பண்ணிக்கிறோம் யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்கோம் சந்தனத்தை இப்போ வரைக்கும் அடுத்து இந்தியாவின் மொத்த நிலப்பரப்பில் வனப்பகுதியின் பரப்பளவு பங்கு எவ்வளவு அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க எவ்வளோன்னு பார்த்திங்கன்னா இருபத்தி மூணு சதவீதம் அடுத்து கன்சிடர் த ஃபாலோயிங் பேர்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க இதில் வந்து எது எது கரெக்ட் அப்படின்னு பார்த்தா மூணுமே கரெக்ட் தான் விண்டு பிரேக்ஸ்னால் அப்ஸ்ட்ராக்ட் விண்டு ஃப்ளோ சரிங்களா காற்று தடுப்பான் அது எதுக்குன்னு பார்த்திங்கன்னா வேகமாக வர காற்றை குறைக்கிறதுக்கு தான் காற்று தடுப்பான் வைக்கிறோம் அடுத்து தாவர காற்று தடுப்பான் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா காற்றின் வேகத்தை முழுவதுமாக குறைக்காது தாவர காற்று த கா தாவரத்தை வந்து நம்ம காற்று தடுப்பானாக வச்சோம்னா அது முழுமையாக குறைக்காது இல்லை அடுத்து தாவர காற்று தடுப்பான்கள் காற்று விசை வீசும் திசைக்கு குறுக்காக நடுப்பது நடப்படுவது சரிங்களா அதாவது எந்த திசையிலேருந்து அடிக்கடி காற்று வருதோ அந்த திசையில் தான் நம்ம செடியை வச்சு காற்ற மறைப்போம் ஸோ மூணுமே கரெக்டு தான் இதுக்கு ஆன்சர் டி ஒன் டூ ஒன் த்ரீ அடுத்து சம உயர வர வரப்புகள் எங்கே அமைக்கப்படுகின்றன எங்கேன்னு பார்த்திங்கன்னா ஆன்சர் சி நிலப்பரப்பின் சரிவின் குறுக்கே அடுத்து பி கா கார மண்வகை கார மண்வகைகளுக்கான அமில காரநிலை பிஹெச் வேல்யூ என்னென்னு கேட்டிருக்காங்க சரிங்களா ஆல் ஆல்கைல் சாய
காரம் மண்வகை அப்படின்னு வந்துருச்சுனாவே அதோட அமில காரநிலை பார்த்திங்கன்னா செவனுக்கு மேலே இருந்தால் தான் அது காரம் மண்வகை செவனுக்கு கீழே இருந்தால் அது அமில மண்வகை அடுத்து கே யூரியாவோட கெமிக்கல் ஃபார்முலா என்னென்னு கேட்டிருக்காங்க எல்லாருக்குமே தெரியும் சிஓஎன்ஹெச் டூ இன்டு டூ த கெமிக்கல் நேம் ஆஃப் மியூரியட் ஆஃப் பொட்டாஷியஸ் மியூரியட் ஆஃப் பொட்டாஷியம் வேதியல் பெயர் என்னென்னு கேட்டிருக்காங்க பொட்டாஷியம் குளோரைடு அடுத்த ஒரு மேட்ச் இதை ஃபாலோவிங் கொடுத்துருக்காங்க இதுக்கு வழக்கம் போல் நம்ம ஷார்ட்கட்டே யூஸ் பண்ணிக்கலாம் உங்களுக்கு ஆன்சர் தெரிஞ்சிருந்தால் நீங்கள் ஆன்சர் பண்ணலாம் ஆன்சர் தெரிலனா வழக்கம் போல் நம்ம ஷார்ட்கட் யூஸ் பண்ணலாம் ஸ்மால் ஏல மூணு மூணு டிக்காகும் ஸ்மால் பியில் ரெண்டு நாள் டிக்காகும் ஸ்மால் சியில் ரெண்டு ஒன்று டிக்காகும் ஸ்மால் டியில் ரெண்டு ரெண்டு டிக்காகும் ஸோ அதிகமாக டிக்காக இருக்கிறது எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா கேபிட்டல் பி மூணும் டிக்காக இருக்கும் நாலும் டிக்காக இருக்கும் ஒன்றும் டிக்காக இருக்கும் ரெண்டும் டிக்காக இருக்கும் ஸோ இதுக்கான ஆன்சர் பி தான் அடுத்து விச் ஆஃப் த ஃபாலோயிங் இஸ் ஆடட் டு ரீக்ளைம் ஆசிட் சாயில்ஸ் சிஏசிஒ த்ரீ அடுத்து இந்த ஃபார்முலா ஃபார்முலா கேட்டிருக்காங்க சோடியம் அப்சப்ஷன் ரேசியோ எஸ்ஏஆர் இன் இரிகேஷன் வாட்டர் சரிங்களா அதுக்கான ஃபார்முலா கேட்டிருக்காங்க அதுக்கு ஆன்சர் வந்து சி அடுத்து ஃபாலோயிங் இஸ் யூரிஸ் இன் இன்ஹிபேட்டர் அதாவது என்னென்னா எது யூரிஸ் நொதி செயல்திறன் தடுப்பான் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா என்பிபிடி ஆன்சர் டி அடுத்து என்ஜிய சோடியா கா என்ஜிய சோடிய கார்பனேட் என்பது CO3 த்ரீ ப்ளஸ் ஹெச்சிஓ த்ரீ மைனஸ் சிஏ ப்ளஸ் எம்ஜி அடுத்து எந்த வகை மண் சுய உளவு ஏற்பட வழிவகுக்கின்றது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா கரிசல் மண் அடுத்து சாயில் கலர்ஸ் ஆர் டிட்டர்மைண்ட் பை த கம்பாரிசன் வித் த என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆன்சர் வந்து சி மண்சல் கலர் சார்ட் முன்செல் க வண்ண அட்டை அதை வச்சு தான் கல மண்ணோட கலர் வந்து நம்ம இது தான் மண்ணோட கலர் அப்படின்னு சொல்லி நிர்ணயிக்கிறோம் கிழக்கு கடற்கரை நெட்டை என்பது தென்னை ரகமாகும் ஆன்சர் பி அடுத்து மெடிக்கல் கோலஸ் இஸ் க்ரோன் ஃபார் எக்ஸ்ட்ராக்டிங் ஃபோர்க்ஷ்லின் அப்படின்னா போர்ஸ்கோலின் என்ற மருந்திற்காக வளர்க்கப்படும் மருத்துவ பயிர் எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா மெடிசிலின் கோலஸ் மருந்து கூர்கன் அடுத்து சுவாசினி என்ற ரகம் இரட்டை அடுக்கு சம்பங்கிக்கு ஒரு எடுத்துக்காட்டு சம்பங்கி பூ இருக்கு இல்லைங்களா அதுலேயே அந்த இரட்டை அடுக்கு சம்பங்கிக்கு எடுத்துக்காட்டு என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா சுவாசினி ஒரு ஏக்கர் மஞ்சள் நடவிற்கு ஆயிரம் கிலோ விதை மஞ்சள் தேவைப்படுகிறது இன் மஞ்சளில் ஈரப்பதத்தினை குறைக்க அறுவடைக்கு பத்து நாள் முன்பு தரை மட்டத்திலிருந்து பத்து சென்டிமீட்டர் விட்டு தாளறுத்து விட வேண்டும் இது எல்லாருக்குமே தெரிஞ்சிருக்கும் மஞ்சளை வந்து பொதுவாகவே அறுக்கிறதுக்கு முன்னாடி ஒரு அரை அடி விட்டு மஞ்சளாக அறுத்துருவாங்க சரிங்களா கண்டிப்பாக இது உங்களுக்கு தெரிஞ்ச கொஷின் தான் ஸோ இது வந்து பத்து சிஎம் இருக்கும் பத்து சிஎம் தான் அடுத்து உரிகம் என்பது புளி பயிரின் ரகம் உரிகம் அப்படின்னா புளியோட ஒரு ரகம் அசரோன் என்னும் வேதிப்பொருள் எப்பெயரின் வேரிலிருந்து எடுக்கப்படுகிறது எப்பெயரின் பார்த்தீங்கன்னா வசம்பு அடுத்து மேட்ச் தான் ஃபாலோயிங் கொடுத்துருக்காங்க இதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா வழக்கம் போல் நம்மளோட ஷார்ட்கட் வந்து இதுக்கு யூஸ் ஆகாதுன்னு நினைக்கிறேன் ஏன்னா ஸ்மால் பியில் எல்லாமே தனித்தனியாக இருக்குது ஸ்மால் ஏல் எல்லாமே தனித்தனியாக இருக்குது ஸ்மால் பியில் ரெண்டு மூணு இருக்குது ஸ்மால் சியில் ரெண்டு ஒன்று இருக்குது ஸ்மால் டியில் ரெண்டு ரெண்டு இருக்குது ஸோ அதிகமாக இதில் டிக்காக இருக்கிறது எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா பியில் ரெண்டு மூணு டிக் ஆகுது சியில் ஒன்று டிக் ஆகுது ஸோ கேபிட்டல் பியில் ரெண்டு தான் டிக் ஆகுது கேபிட்டல் சியிலையும் ரெண்டு ரெண்டு தான் டிக் ஆகுது ஸோ இதில் எதுங்கிறத நம்ம தான் பார்த்து கண்டுபிடிச்சிக்கணும் சரிங்களா ஒன்று கேபிட்டல் பியாக இருக்கும் இல்லை கேபிட்டல் சியாக இருக்கும் இந்த ரெண்டில் ஏதோ ஒன்று தான் ஆன்சர் அடுத்து குண்டு மற்றும் சம்பா வகைகள் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா மிளகாய் குண்டு மிளகாய் சம்பா மிளகாய் அடுத்து உருளைக்கிழங்கானது தாவர ரீதியாக செடியின் எந்த வகை பகுதி சரிங்களா எந்த எந்த வகைன்னு பார்த்தீங்கன்னா தண்டு சமூகத்தில் தொழில்நுட்பத்தை மேற்கொள்ளும் பிரிவினரில் பெரும்பாலானோர் சராசரியாக எத்தனை விழுக்காடு உள்ளனர் முப்பத்தி நாலு விழுக்காடு உள்ளனர் ஆன்சர் சி இன் கிராப்ஸ் மோர் யூனிஃபார்மிட்டி இஸ் சீன் இன் த பாப்புலேஷன் ஆஃப் சிங்கிள் கிராஸ் ஹைப்ரிட் ஒற்றை கலப்பில் தான் எல்லாமே ஒரே யூனிஃபார்மாக வளரும் பல கலப்புகள் இருந்ததுன்னா தட் மீன்ஸ் ரெட்டை கலப்பு இப்போ தட்ட தட்டப்பயிருன்னு எடுத்துகிட்டிங்கன்னா அதுலேயும் நிறையா ரகம் இருக்கும் அதெல்லாம் மாறி மாறி இருந்ததுன்னா ஒரு ஒரு செடியும் ஒரு ஒரு மாதிரி வளரும் ஆனால் ஒரே ரகமாக இருந்தால் ஒரே யூனிஃபார்மாக வளரும் இதுதான் சிங்கிள் கிராஸ் ஹைப்ரிடுங்கிறது அடுத்து மெய்ஸ் இஸ் ஏ கிராஸ் பொலினேட்டட் கிராப் சரிங்களா அதாவது மக்காச்சோளங்கிறது ஒரு அயல் மகரந்த சேர்க்கை கொண்ட பயிர் தான் சரிங்களா அதில் அதில் இருபால் மலர்கள் காணப்படும் 
அதில் ஆண் மலர்கள் செடியின் நினைப்பாகத்திலும் பெண் மலர்கள் இலையின் கோணத்திலும் காணப்படும் கொடுத்துருக்க அசோசியேஷனும் ரீசனும் கரெக்டான்னு கேட்டிருக்காங்க இதுக்கான ஆன்சர் பார்த்திங்கன்னா ஏ வந்து தப்பு ஆனால் ஆறு ரீசன் வந்து கரெக்டு அடுத்து வாட் இஸ் த வேலிடி பீரியட் ஆஃப் சர்டிஃபிகேஷன் டேக் இஷ்யூடு பை த சீட் சர்டிஃபிகேஷன் ஏஜென்சி அதாவது இந்த விதை விற்கிறாங்க இல்லைங்களா கா ஒரு ஒரு கம்பெனிலையும் ஒரு ஒரு விதை விற்கிறாங்களே அவங்க வந்து எவ்வளோ எவ்வளோ நாள் வந்து அதோட இதுக்கு எக்ஸ்பைரி டேட் கொடுக்கு மினிமம் எக்ஸ்பைரி டேட் கொடுப்பாங்க அப்படின்றத நைன் மந்த்ஸ் எந்த விதையாக இருந்தாலும் அதுக்கான வேலிடி பார்த்திங்கன்னா ஒம்பது மாதம் தான் மூன்று வழி இனக்கலப்பு முறை விதை உற்பத்தியில் ஆண் மலட்டுத்தன்மை கொண்ட பெண் ரகத்தினை எவ்வாறு இனப்பருக்கம் செய்யலாம் ஏ இன்ட்டு பி ஆன்சர் பி அடுத்து கீழ்கண்ட பயிர் இனப்பெருக்க முறைகளில் எது அயல் மகரந்த சேர்க்கை வகைகளுக்கு பொருந்தாது எது பொருந்தாதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆன்சர் சி பலவரிசை தொகுப்பு உற்பத்தி அடுத்து தமிழ்நாடு நெல் ஆராய்ச்சி நிலையம் எங்கே இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆடுதுறை இது கண்டிப்பாக உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் தெரிஞ்ச கொஷின் தான் அடுத்து பின்னரும் பயிர்களில் எந்த பயிருக்கு இறை இரு வகையான புறத்தோற்றத்தினை கொண்ட மகரந்தம் உள்ளது அது எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா நிலக்கடலை அடுத்து பட்டுப்புழு வளர்க்கும் வீட்டை நோய் தொற்று தடை காப்பு முறிப்பொருள் ஃபார்முலின் எந்த அளவில் உபயோகப்படுத்த வேண்டும் வெறும் ரெண்டே பர்சன்டேஜ் தான் ஆன்சர் ஏ விளக்கு பொறி உபயோகித்து எந்த வகை பூச்சியை கட்டுப்படுத்தும் முறையாகும் எந்திர கட்டுப்பாடு எந்த வயதுடைய மல்பெரி நாற்றுக்கள் பிரதான புலத்தில் குறைவாக அல்லது அதிக குத்துச்செடி வளர்வதற்கு ஏற்றவை நூறிலிருந்து நூற்றி இருபது நாட்கள் அதாவது என்னென்னா மல்பெரி வந்து செடியை வெட்டி வெட்டி தான் வச்சு வளர்த்துவோம் சரிங்களா பதியம் போட்டு அதுக்கான அதுக்கான எந் எத்தனை நாள் வளர்ந்த செடியிலேருந்து வெட்டணுன்னு கேட்டால் நூறுலேருந்து நூற்றி இருபது நாளுக்குள்ளே வளர்ந்த செடியிலிருந்து தான் பதியத்துக்கு நம்ம வெட்டணும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க அடுத்து எந்த பூச்சியின் புழுக்கள் தானியத்தின் உள்ளே உள்ளவற்றை முழுமையாக தின்றுவிடும் நெல் கூன் வண்டு நெக்ஸ்ட் கொஷின் கரும்பில் மண் அணைத்தல் மூலம் எந்த பூச்சி தாக்குதலை கட்டுப்படுத்தலாம் இளங்குருத்து புழு எக்ஸ்பிளைன் எம்ஆர்எல் மேக்சிமம் ரெசிடியூ லெவல் எம்ஆர்எல்னால் அதிகபட்ச எஞ்சிய நச்சு அளவு அடுத்து விச் ஆஃப் த ஃபாலோயிங் ஆர் யூஸ்ட் ஆஸ் ஸ்ப்ரேயபிள் பெஸ்டிசைட் ஃபார்முலேஷன் அதாவது பூச்சி மருந்து உருவாக்கம் எந்த வகை பூச்சி மருந்து உருவாக்கம் தெளித்து உபயோகப்படுத்தலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மூணு நாளும் கரெக்டு திரவ மாற்று திரட்டு நனையும் தூள் அடுத்து எதிர்ப்பு சக்தி ஊட்டுதல் தொழில்நுட்பம் வெற்றிகரமாக எந்த நோயை கட்டுப்படுத்த பயன்படுகிறது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எலுமிச்சை ட்ரிஸ்டிசா நச்சுரி அடுத்து கரும்பை சார்ந்த பூக்கும் தாவர ஒட்டுண்ணி எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்ட்ரைக்கா சுடுமல்லி அடுத்து பூவிதல் அறிகுறி பாக்டீரியா நோய்க்கு உரியது இலையில் வெளியிறிய பச்சை மற்றும் அடர் பச்சை மாறி மாறி தோன்றுவது நச்சுரி நோய்க்கு உரியது கரிப்பூட்டை மற்றும் அரி கரிப்பூட்டை மற்றும் துரு அறிகுறிகள் பூசண நோய்க்கு உரியது சரிங்களா இதில் சரியானது எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆன்சர் வந்து பி ஏ தவறு பி மற்றும் சி சரி ஸோ பியும் சியும் தான் கரெக்டு அடுத்து வடகிழக்கு பருவமழை எந்தெந்த மாதங்களில் பெய்கிறது இது எல்லாருக்குமே தெரிஞ்சது அக்டோபர் முதல் டிசம்பர் வரை நம்ம தமிழ்நாட்டுக்கு அதுதான் ஃபெமிலியர் ஆடி ஆடிப்பட்டம் அடுத்து இந்திய சூழலில் கால்நடைகளுக்கு உகந்த வளர்ப்பு முறை எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா மிக்ஸ்டு ஃபார்மிங் கலப்பின பண்ணை முறை அடுத்து கோழி அடைக்கும் கால அளவு இருபத்தி இருபத்தி ஒரு நாள் இது எல்லாருக்குமே தெரியும் ஒரு கோழி அடை வச்சோன்னா இருபத்தி ஒரு நாள் இருக்கும் எருமைகளில் சினைத்தருண் சினைத்தருண் அறிகுறிகள் தென்பட்ட பின் கருவூட்டல் பன்னிரெண்டு மணி நேரத்தில் செய்யப்பட வேண்டும் மணற்பாங்கான ம மண்ணில் மணலின் சதவிகிதம் எவ்வளோன்னு பார்த்திங்கன்னா கிரேட்டர் தென் செவன்ட்டி பர்சன்டேஜ் அடுத்து இறைச்சிக்கான கோழி வகை என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா வெண்காப் அடுத்து எந்த கோழி நோய்க்கு தடுப்பூசி அவசியம் என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா வெள்ளை கழிசல் நோய் கீழ்கண்ட பயிர் இனப்பெருக்க முறைகளில் தன் மகரந்த செயற்கை வகைகளுக்கு பொருந்தாது எதுன்னு பார்த்திங்கன்னா பல்பொருள் கூட்டு தயாரிப்பு அடுத்து நன்றாக முட்டையிடும் கோழிகளில் இறகு உதிரும் விதம் என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா தாமதமாகவும் விரைவாகவும் லேட் அண்ட் ரேப்பிட் அடுத்து உரை விந்து திரவ நைட்ரஜனில் எந்த வெப்பநிலையில் சேமிக்கப்படுகிறது மைனஸ் ந மைனஸ் நூற்றி தொண்ணூற்றி ஆறு டிகிரி செல்சியஸ் அடுத்து மாட்டுத் தொழுவத்தில் தீவனத்தொட்டின் உள் அகலம் அறுபது சென்டிமீட்டர் கன்றுகளில் கொம்பு நீக்கம் கொம்பு மொட்டு நீக்கம் எந்த வயதில் செய்யப்பட வேண்டும் ரெண் இரண்டு வார வயதில் 
நிலக்கடலையை உரைத்து கடலை பருப்பை பிரித்தெடுப்பது டீகார்டிகேஷன் எனப்படும் கம்ப்ரஷன் ரேசியோ ஆஃப் டீசல் இன்ஜினீஸ் ஃபோர்டீன் இஸ்ட் ஒன் அண்ட் டுவெண்ட்டி டூ இஸ்ட் ஒன் இறுதி இயக்குவான் இறுதி வேகத்தை குறைப்பதற்காக பயன்படுகிறது டேஷ் அதாவது தளர்வான் வீட்டுக்கள் தளர்வான வீட்டுக் களஞ்சியத்தில் மாடுகள் பகுதி மூடப்பட்ட அல்லது முழுவதும் மூடப்பட்ட முற்றத்தில் அடைக்கப்பட்டு பல்வேறு தொகுப்புகளாக பால் கறக்கும் தனி இடத்தில் பால் கறவை செய்யப்படுகின்றன ஆன்சர் வந்து ஏ தளர்வான வீட்டுக் களஞ்சியம் லூஸ் ஹவுசிங் பான் அடுத்து ஒரு சராசரி மனிதன் பண்ணை மனிதன் பண்ணை வேலையின் போது உற்பத்தி செய்யும் அதிகப்படியான சக்தி ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் ஜீரோ குதிரை திறன் இந்த ஒரு ஹெச்பி ரெண்டு ஹெச்பின்லாம் சொல்கிறோம் இல்லைங்களா அது வந்து ஒரு மனுஷன் பண்ணை வேலை செய்கிறான்னா ஒரு மனுஷன் வந்து ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் ஜீரோ ஹெச்பியில் தான் வேலை செய்வான் அடுத்து சராசரியாக ஐந்து நபர்கள் ரெண்டு பெரியவர் ப்ளஸ் மூன்று குழந்தைகள் உள்ள குடும்பத்தின் செப்டிக் டேங்கின் செப்டிக் டேங்கின் கொள்ளு அளவு எவ்வளோன்னு பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு புள்ளி எட்டு கன மீட்டர் ஆன்சர் சி அடுத்து டிராக்டரின் பின் சக்கரங்களில் டயர் டயர் காற்று அழுத்தம் எவ்வளோன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜீரோ புள்ளி எட்டு முதல் ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் கிலோகிராம் சதுர சென்டிமீட்டர் ஆன்சர் ஏ அடுத்து வேர்ல்டு ஃபுட் டே இஸ் செலிப்ரேட்டட் ஆன் அக்டோபர் சிக்ஸ்டீன் அடுத்து எஸ்ரிசியா கொலி என்ற நுண்ணுயிர் நீரில் உள்ள எந்த மாசு பொருளை சுட்டி காட்டுகிறது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆன்சர் பி மலக்கழிவு ஃபேக்கல் மேட்டர் தென் தாஜ்மஹால் பொலிவு மாசுபட காரணமான வாயு கந்தக டை ஆக்சைடு பிக் அப் த கரெக்ட் ஃபுட் செயின் அதுக்கு ஆன்சர் பார்த்தீங்கன்னா சி மிதவை தாவர உயிரி மிதவை விலங்கின உயிரி மீன் அடுத்து மண்ணின் நிறத்தை தீர்மானிக்க எத் எதனை பயன்படுத்த வேண்டும் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா முன் செல் வண்ண அட்டை இது ஏற்கனவே முன்னாடி ஒரு கொஷின் கேட்டுருந்தேன் சேம் கொஷின் மண்ணின் நிறத்தை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு என்ன யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னு சொல்லி முன் செல் வண்ண அட்டை அடுத்து மண்ணில் உள்ள அமோனியாவை நைட்ரேட்டுகள் மற்றும் நைட்ரேட்டுகளாக மாற்றப்படும் வினையின் பெயர் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா நைட்ரிஃபிகேஷன் ஆன்சர் பி அடுத்து விச் ஒன் ஆஃப் த ஃபாலோயிங் இஸ் யூஸ்டு அஸ் ஃபுட் அடிட்டிவ் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா மோனோசோரியம் குளுட்மேட் எம்எஸ்ஜி அடுத்து பாடி பில்டிங் ஃபுட்ஸ் ஆர் ரிச் இன் ப்ரோட்டீன்ஸ் ப்ரோட்டீன் நிறையா இருக்கிற ஃபுட்டு தான் வந்து பாடி பில்டிங் ஃபுட்டுன்னு சொல்லுவோம் ராஜஸ்தான் மாநிலத்தில் அணு மின் அணு மின் உற்பத்தி நிலையம் எங்கு உள்ளது எங்கேன்னு பார்த்தீங்கன்னா ரவா ராவத் பட்டா ஆன்சர் ஏ அடுத்து மொட்டு காளான் வளர்ப்பில் மேற்பூச்சி கலவையை படுக்கைகளில் பூசண வளர்ச்சி நிறைவடைந்த பின்பு இட வேண்டும் ஆன்சர் சி அடுத்து இன் விச் ஆஃப் இன் விச் இயர் இன் விச் இயர் இயர் காசினாலி பீட்டல் இந்தியாவில் எந்த விடம் காபி பச்சை செதில் பூச்சிக்கு எதிராக பொறி வண்டான கிரிப்டோ கிரிப்டாலிமஸ் மன்ட்ரோசேரியை வெளியிட்ட வெளியிடப்பட்டது ஆயிரத்தி எட்நூற்றி தொண்ணூற்றி எட்டு இதுக்கான ஷார்ட் கட் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு ரெண்டு ஃபஸ்ட்டு ரெண்டு வருஷத்து மட்டும் ஃபஸ்ட்டு ரெண்டை மட்டும் எடுத்தீங்கன்னா எயிட்டீன் ரெண்டு இருக்குது சரிங்களா நைன்டீனில் ஒன்று தான் இருக்குது செவன்டீனில் ஒன்று தான் இருக்குது ஸோ ஆன்சர் பார்த்தீங்கன்னா எயிட்டீனில் ஏதோ ஒன்று தான் அதுக்கு அடுத்ததாக பார்த்தீங்கன்னா நைன்டி எயிட் நைன்டி எயிட் ரெண்டு இருக்குது ஸோ எயிட்டீன் நைன்டி எயிட் இது நீங்கள் அழகாக ஷார்ட் கட்லேயே போட்டுடலாம் எயிட் பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு டிஜிட் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா எயிட் எயிட் நாலுலேயும் இருக்குது ஸோ நாலில் ஏதோ ஒன்று தான் ஆன்சரு அடுத்து ரெண்டு நைன் இருக்குது சரிங்களா ஸோ அந்த ரெண்டு நைனில் ஏதோ ஒன்று தான் ஆன்சரு அடுத்து எயிட் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு இருக்குது சரிங்களா ஸோ ஆன்சர் வந்து பி தான் எப்படி பார்த்தாலும் நீங்கள் இது ஷார்ட் கட்லேயே கூட போட்டுடலாம் ஆன்சர் பி கண்டுபிடிச்சிடலாம் அடுத்து ஒரு பொறுத்துக்க இதுக்கு வழங்கும் போல் நம்மளோட ஷார்ட் கட் யூஸ் பண்ணிங்கனாவே கண்டுபிடிச்சிடலாம் ஷார்ட் கட் உங்களுக்கே தெரிஞ்சிருக்கும் ஸோ அடுத்ததுக்கு போகலாம் இதுக்கான ஆன்சர் வந்து ஏ அடுத்து உரக்கட்டுப்பாட்டு ஆணை தரநிலைப்படி கம்போஸ்டில் சி ஈஸ்ட் என் விகிதம் எவ்வளவு இருக்க வேண்டும் லெஸ் தென் டுவெண்ட்டி ஈஸ்ட் ஒன் அடுத்து மேட்ச் இதை ஃபாலோயிங் கொடுத்துருக்கேன் இதுக்கு நம்ம ஷார்ட் கட் டெக்னிக்கே யூஸ் பண்ணிக்கலாம் சரிங்களா ஷார்ட் கட் டெக்னிக் யூஸ் பண்ணிங்கன்னா ஸ்மால் ஏல ரெண்டு டிக்காகும் ஸ்மால் பியில் மூணு மூணு டிக்காகும் நாலு டிக்காகும் ஸ்மால் சியில் ரெண்டு டிக்காகும் ஒன்று டிக்காகும் ஸ்மால் பியில் ரெண்டு மூணு டிக்காகும் சரிங்களா இதுக்கு ஆன்சர் வந்து கேபிட்டல் சி இது நம்ம வழக்கம் போல் ஷார்ட் கட்லேயே போட்டுடலாம் அடுத்து பிக் த ஆடு ஒன் அவுட் கேட்டிருக்காங்க குளிர் சேமிப்பு குளிர் பதநீர் சேமிப்பு உறைதல் முறை சேமிப்பு இது மூணுமே குளிர் தான் சரிங்களா நுண்ணுயிரி வளர்ச்சி தடை மட்டும்தான் இதில் வந்து ஆடு குளிர் சேமிப்புனாலும் குளிர் பதநீர் சேமிப்புனாலும் 
உறைதல் முறை சேமிப்புனாலும் ஒன்று தான் சரிங்களா தண்ணியை உரை வச்சா குளிர் தண்ணி ஸோ அது மூணும் ஒன்று தான் ஆன்சர் வந்து இதுக்கு பி அடுத்து கீழ்கண்டா எந்த முறையில் மக்காச்சோள விதை உற்பத்தி செய்யப்படுகிறது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆண் பூங்குத்து நீக்குதல் பயிர் நோய் நிர்வாகத்திற்கு பயன்படுத்தப்படும் ஒரு எதிர் உயிர் பாக்டீரியா நுண்ணுயிரி எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆன்சர் டி பேசிலஸ் சப்டிலிஸ் மஷ்ரூம் பிளாங்ஸ் டூ பேசி டியோமைசிட்டிஸ் அகில இந்திய வானொலியில் பண்ணை ஒளிபரப்பு துவங்கப்பட்ட ஆண்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஆறு இந்திய அரசாங்கத்திற்கு விவசாய விலை பொருட்களின் விலை நிர்ணயம் சம்பந்தமான பரிந்துரைகளை வழங்குவது சிஏசிபி ஆகும் ஆன்சர் சி அடுத்து தமிழ்நாட்டில் வேளாண் பொருட்களில் விற்பனை திரை டேஷ் ஆண்டு முதல் நடந்து வருகிறது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இதுக்கான ஷார்ட்கட் பார்த்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ரெண்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஏழு ஸோ இந்த ரெண்டில் ஏதோ ஆன்சர் தொகுப்பு மொழி நீர் தொகுப்பு மொழி நிரலை எந்திர மொழி நிரலாக மாற்ற செய்யும் கணினி நிரல் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா அசம்பிளர் அடுத்து பவர் பாயிண்டில் கேட்டிருக்காங்க பவர் பாயிண்டில் பொருள் ஒன்றை நீக்கிட கீழ்கண்டவற்றில் எதை முதலில் முடிக்க வேண்டும் ஃபஸ்ட்டு செலக்ட் பண்ணணும் சரிங்களா எது இதில் நீக்கணும் நீ இதில் இருக்கிற ஏதோ ஒன்று டெலிட் பண்ணணும் பவர் பாயிண்டில் இருக்க ப்ரெசன்டேஷனில் இருக்க ஏதோ ஒன்று வந்து டெலிட் பண்ணணும்னா ஃபஸ்ட்டு அதை செலக்ட் பண்ணணும் அதுக்கப்புறம் தான் கட் பண்ணணும் அடுத்து அதிகமான சேமிப்பு சாதனங்களுடன் தனது பிற வளங்களை உபயோகிப்பாளர்களுக்கு பகிர்ந்து அளிக்கும் ஒரு மைய கணினியானது சர்வர் நெட்ஒர்க் சர்வர் ஆன்சர் ஏ வாட்டர் ரெக்கொயர்மெண்ட் ஃபார் மெய்ஸ் கிராப் மக்காச்சோளத்துக்கு வாட்டர் தண்ணி வந்து எவ்வளோ தேவை அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நானூற்றம்பதுலேருந்து அறநூற்றம்பது மில்லி மீட்டர் அடுத்து மேட்சஸ் ஃபாலோ இங் கொடுத்துருக்காங்க வழக்கம் போல் நீங்கள் இதுக்கு ஷார்ட் கட் போட்டிங்கனாவே கண்டுபிடிச்சிடலாம் ஸ்மால் ஏல ரெண்டு மூணு டிக் ஆகும் ஸ்மால் பியில் எதுவும் டிக் ஆகாது ஸ்மால் சியில் ரெண்டு ஒன்று டிக் ஆகும் ஸ்மால் டியில் ரெண்டு நாலு டிக் ஆகும் இதில் எது ஹையாக டிக் ஆகிருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்மால் கேபிட்டல் பி தான் ஸோ இதுக்கு ஆன்சர் வந்து கேபிட்டல் பி தான் அடுத்த ஒரு மேட்சஸ் ஃபாலோ இங் கொடுத்துருக்காங்க இந்த மேட்சஸ் ஃபாலோ இங்கு வழக்கம் போல் நம்மளோட ஷார்ட் கட் யூஸ் ஆகாது ஸோ இது நீங்கள் ஏதாவது தெரிஞ்சிருந்தால் அட்டன் பண்ணலாம் இல்லைனா நீங்களே குத்து மதிப்பாக எதாவது ஒன்று போட்டுடலாம் ஷார்ட் கட் போட்டிங்கன்னா தப்பாயிரும் அதுக்கு ஆன்சர் வந்து பி டூ ஒன் ஃபோர் த்ரீ அடுத்து கீழ்கண்ட மரத்தில் ஊதா நிற பூக்களை தரும் மரத்தை சே மரத்தை தேர்வு செய்க என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜகரண்டா மைமோசோ ஃபோலியோ தென் கெண்டை கொண்டைக்கடலையில் உள்ள புரதம் எவ்வளவு சதவீதம் இருபத்தி ஒன்று புள்ளி ஒன்று சதவீதம் அடுத்து மேட்சஸ் ஃபாலோ இங்கே கொடுத்துருக்காங்க வழக்கம் போல் போட்டால் கூட ஸ்மால் ஏல ரெண்டு நாலு செலக்ட் ஆகும் ஸ்மால் பியில் ரெண்டு மூணு செலக்ட் ஆகும் ஸ்மால் சியில் ரெண்டு செலக்ட் ஆகும் ஸ்மால் டியில் எதுவும் செலக்ட் ஆகாது ஸோ எப்படி பார்த்தாலும் கேபிட்டல் ஏலையும் கேப் ஒன்று ஆன்சர் கேபிட்டல் ஏவாக இருக்கும் இல்லை கேபிட்டல் டியாக இருக்கும் இந்த ரெண்டில் ஏதோ ஒன்று தான் அடுத்து கரும்பு பயிரில் எப்போது சோகை உரித்தல் செய்ய வேண்டும் சரிங்களா எப்போன்னு பார்த்தீங்கன்னா நட்டை அஞ்சாவது மற்றும் ஏழாவது வாரத்தில் தான் சோகை எல்லாத்தையும் உரிக்கணும் அடுத்து மல்பெரி பயிரிடுதல் முதல் முறையாக இலைகளை எப்போது அறுவடை செய்யலாம் நட்ட ஆறு மாதங்களுக்கு பிறகு ஆன்சர் பி அடுத்து கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ள எந்த கலையானது நெல் வயலில் நீர் தேங்கியுள்ள போது கொல்லப்படுகிறது எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆன்சர் பி சைப்ரஸ் ரொட்டாண்டஸ் அடுத்தொரு பொறுத்துக்க கொடுத்துருக்காங்க அதுக்கு ஆன்சர் பார்த்தீங்கன்னா டி த்ரீ ஃபோர் ஒன் டூ இதுக்கு வந்து ஷார்ட் கட் எங்கேயுமே ஒர்க் ஒர்க் அவுட் ஆகிற மாதிரி தெரில ஸோ இது நீங்களே கண்டுபிடிச்சி போட்டுக்குங்க எவாப்ரேஷன் ரெடியூசிங் மெட்டீரியல் யூஸ்டு இன் ஃபார்ம் பாண்டிஸ் வேக்ஸு ஆயில் எமினேஷன் நான் அயனிக் கெமிக்கல்ஸ் ஆன்சர் வந்து டி ஆல் ஆஃப் திஸ் அடுத்து கடற்கரைக்கு ஏற்ற மரம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா சவுக்கு எல்லா பீச்லேயும் சவுக்கு தொட்டு சவுக்கு தோட்டம் தான் வச்சுருப்பாங்க ஐஎஃப்ஜி டிபு டிபி அமைந்துள்ள இடம் எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா கோயம்புத்தூர் விச்சா த ஃபாலோயிங் ஸ்டேட்மெண்ட் கரெக்டுன்னு கேட்டிருக்காங்க இதில் கரெக்ட் பார்த்தீங்கன்னா டி ஆன்சர் வந்து டி ஓரின சேர்க்கையின் போது ஒளி சேர்க்கையின் போது ஒளி ஆற்றல் வேதியியல் ஆற்றலாக மாற்றப்படுகிறது அடுத்து ஒன் ஒன் ஃபைவ் பொழுதுபோக்கு மற்றும் வனவிலங்கு புகழிடத்திற்கேற்ற நிலத்தகவமைப்பு வகை எந்த வகைப்பாட்டின் கீழ் வருகிறது அது பார்த்திங்கன்னா ஆன்சர் வந்து பி எட்டு அடுத்து வேளாண் வனத்திட்டத்தில் பல்லாண்டு மரங்களுடன் வேளாண் பயிர்களையும் தீவன பொருட்களையும் இணைந்து வளர்க்கப்படும் முறைக்கு என்ன பயிருன்னு பார்த்திங்கன்னா வேளாண் முளைப்புல் தி பரப்பரப்பு திட்டம் ஆன்சர் சி அடுத்து வாட் ஆர் த ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் யூஸ்டு ஃபார்
அடுத்து கீழ்கண்ட மரங்களில் எந் எது நீர் தேங்கிய நிலங்களுக்கு ஏற்றதில்லை சிசு அடுத்து டாங்கியா திட்டம் ஓராண்டின் உறுதியான மழை அளவு எவ்வளவு இருக்கும் பகுதிகளில் செயல்படுத்தப்படும் கிரேட்டர் தென் தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் மில்லி மீட்டர் செலக்ட் த கரெக்ட் சீக்வன்ஸ் சரிங்களா என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா மண் துகளை பிரிப்பது எடுத்து செல்வது படியை செய்வது ஆன்சர் ஏ அடுத்து த பொட்டானிக்கல் நேம் ஆஃப் நீம் வேப்ப மரத்தோட பொட்டானிக்கல் நேம் என்னென்னு கேட்டிருக்காங்க அசடி நக்டா இண்டிகா அடுத்து கீழ்கண்டவற்றுள் ஊட்டச்சத்து பற்றாக்குறையை வெளிப்படுத்தும் மாதிரி தாவரம் எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா கேபேஜ் முட்டைக்கோஸ் ஆன்சர் பி அடுத்து பயாலஜிக்கல் சாயில் ஃபெர்டிலிட்டி எவல்யூஷன் மெத்தட் ஆஃப் டிட்டர்மைனிங் போர் அண்ட் டிஃபிஷியன்சி சரிங்களா அதுக்கு ஆன்சர் பார்த்தீங்கன்னா ஏ சன்ஃப்ளவர் பாட் கல்ச்சர் டெக்னிக் மெக்னீஷிய சத்து பற்றாக்குறை உணர்த்து மாதிரி தாவரமாக எது பயன்படுகிறதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா உருளைக்கிழங்கு செல்லுலோஸ் மற்றும் ஹெமி செல்லுலோஸ் என்பவை கார்போஹைட்ரேட்டுகள் ஆன்சர் சி சொல் சொல்யூபிலேஷன் அண்டு மொபிலைசேஷன் ஆஃப் பாஸ்பிரஸ் இஸ் ப்ரொமோட்டட் பை பாஸ்போ பேக்டீரியா விச் பிளான்ட் நியூட்ரியன்ட் இன்க்ரீசஸ் ரெசிஸ்டன்ஸ் இன் பிளான்ட் ஆர் அகேன்ஸ்ட் டிசீசஸ் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆன்சர் டி பொட்டாசியம் அடுத்து முன்செல் வண்ண அட்டையில் எண் பத்து எந்த நேரத்தை குறிக்கிறது வெள்ளை கருப்பில் ஆரம்பித்து வெள்ளையில் முடியும் போல் இருக்கு டிஃபிஷியன்சி ஆஃப் விச் நியூட்ரியன்ட் காசஸ் கைரா டிசீஸ் இன் ரைஸ் கைரா நோயை வந்து நெற்பயிரில் எந்த குறைபாடு ஏற்படுத்துன்னு பார்த்தா துத்தநாகம் இதுவும் முன்னாடியே ஒரு கொஷின் முன்னாடியே ஒரு கொஷின் கேட்டனா இப்போ இது ரெண்டாவது கொஷின் இதிலிருந்து உங்களுக்கு என்ன தெரியுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ரிப்பீட்டட் கொஷின்ஸ் ஒரே கொஷின் பேப்பர்லேயே கூட வரலாம் ஸோ ஒரு தடவைக்கு ரெண்டு தடவை நீங்கள் தெரியாத கொஷினை விட்டுட்டு நீங்கள் தெரிஞ்ச கொஷினை டிக் அடிச்சிங்கன்னா கண்டிப்பாக உங்களுக்கான இந்த மாதிரி ரிப்பீட்டட் கொஷின் ஏதாவது இருந்தால் உங்களுக்கு ஆன்சர் வந்து ஈஸியாக கண்டுபிடிச்சிடலாம் அடுத்து சூப்பர் பாஸ்போர்ட்டில் எத்தனை சதவீதம் கந்தகம் உள்ளது பதினொன்று டு பன்னெண்டு சதவிகிதம் சத்து குறைவா சத்து குறைவதற்கான சட்டம் யாரால் வகுக்கப்பட்டது லீபிக் அடுத்து பேரிக்காயோட பொட்டானிக்கல் நேம் என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா பைரஸ் கம்யூ கம்யூனிஸ் அடுத்து கீழ்கண்ட எந்த பப்பாளி ரகங்கள் பப்பாயின் என்ற பப்பாளி பால் பிரித்தெடுக்க சிபாரிசு செய்யப்படுகிறது கோ டூ கோ அஞ்சு கோ ரெண்டு கோ அஞ்சு அடுத்து விதையில்லா கரிப்பில்லா கரிப்பலா வணிக ரீதியாக வேர்பதி எண்கள் மூலம் பயிர் பெருக்கம் செய்யப்படுகிறது அடுத்து துளுக்கஞ்சாமந்தியின் நுனியை நடவு செய்து எத்தனை நாளில் கிள்ள வேண்டும் நாற்பது நாட்களில் கிள்ள வேண்டும் அடுத்து புளியஞ்செடி நடவிற்கு சிபாரிசு செய்யப்படும் இடைவெளி பத்து மீட்டர் இன்று பத்து மீட்டர் அடுத்து புடலையில் கோட்டு இரகத்திற்கு பந்தல் தேவைப்படாது அடுத்து ஒரு பொறுத்துக்கு கொடுத்துருக்காங்க இதுக்கான ஆன்சர் பார்த்தீங்கன்னா ஆன்சர் வந்து டி ஃபோர் ஒன் டூ த்ரீ அடுத்த ஒரு பொறுத்துக்கு கொடுத்துருக்காங்க இதுக்கான ஆன்சர் பார்த்தீங்கன்னா பி டூ ஃபோர் ஒன் டூ ஒன் த்ரீ இதெல்லாம் நீங்கள் ஷார்ட்கட் பார்த்துக்கோங்க பஸ் போர் அடிக்குது எனக்கு சொல்லி சொல்லி அடுத்து மரப்பட்டை சுருள் என்னும் சொல்லுடன் தொடர்புடைய பயிர் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா லவங்கம் அதில் தான் மரப்பட்டை நம்ம சமையலுக்கு யூஸ் பண்ணுறோம் அடுத்து கீழ்கண்டவற்றில் எந்த பரிசோதனையின் மூலம் விதையின் இன தூய்மை கண்டறியப்படுகிறது ஆன்சர் சி க்ரோ அவுட் டெஸ்ட் பயிர் வளர்ப்பு இன தூய்மை பரிசோதனை அடுத்து விதை வயலில் முந்தைய காலப்பருவ பயிர்களில் இருந்து விழுந்து மண்ணில் கலந்து பிறகு முளைக்கும் பயிர்கள் எவ்வாறு அழைக்கப்படுகின்றன ஆன்சர் பி தான் தோன்றி பயிர்கள் அடுத்து நிலக்கடலையில் இயற்கையான வெளிக்கலப்பு நடைபெறும் அளவு என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா மிகவும் சொற்ப அளவு அடுத்து த நேஷ்னல் ஸ்வீட் கார்பரேஷன் வாஸ் எஸ்டாப்ளிஷ்ட் இன் தி இயர் நைன்டீன் சிக்ஸ்டி த்ரீ அடுத்த ஒரு மேட்ச் இதை ஃபாலோயிங் கொடுத்துருக்காங்க இதுக்கு ஆன்சர் பார்த்தீங்கன்னா கேபிட்டல் பி த்ரீ ஒன் ஃபோர் டூ அடுத்து ஒரு மேட்ச் இதை ஃபாலோயிங் கொடுத்துருக்காங்க இதுக்கான ஆன்சர் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆன்சர் சி த்ரீ ஃபோர் ஒன் டூ அடுத்து மிக அதிக புர புரத சத்து உள்ள பயிர் வகை எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா சோயா மொச்சை அடுத்து தென்னை மரங்களை சுற்றி குழி தோன்றுவதால் எந்த நோயின் தீவிரம் குறையும் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா தஞ்சாவூர் வாடல் அடுத்து சாற்று குழாய் தொகுதி செயலிழப்பதனால் தோன்றும் நோய் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா வாடல் நோய் ஆன்சர் பி அடுத்து ஏலக்காயின் மேல் தக்கை போன்ற கெட்டி பிடித்து காணப்படுவது எந்த பூச்சியின் தாக்கம் எந்த பூச்சின்னு பார்த்தீங்கன்னா இலைப்பேன் ஆன்சர் பி அடுத்து நெல்லில் ஆனை கொம்பன் பூச்சியின் பொருளாதார சேத நிலை பத்து பர்சன்ட் சில்வர் ஷூட் டென் சதவீதம் வெண் குழல் இலைகள் 
அடுத்து இலை பிணைக்கும் புழு ஆன்டிகாஸ்ட்ரா கடாலவானிஸ் எந்த பயிரில் காணப்படுகிறது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆன்சர் பி எல்லில் நோய் காரணிகள் நோய் தாக்கப்பட்ட ஊன் வழங்கிகளில் காணப்படுதல் அல்லது நோய் தாக்கப்பட்ட தாவரங்களின் மீது ஒன்று இருத்தல் என்னும் கோட்பாட்டை கூறியவர் யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆன்சர் ஏ ராபர்ட் கோச் அடுத்து ஒரு நாலு ஸ்டேட்மெண்ட் கொடுத்துருக்காங்க அதில் எது கரெக்டுன்னு கேட்டிருக்காங்க இதுக்கு ஆன்சர் பார்த்தீங்கன்னா டி அடுத்து வெங்காயத்தில் தோன்றும் அடிச்சாம்பல் நோய் காரணியின் பெயர் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா பெரனோஸ்போரா டெஸ்ட்ரிக்டர் நெல்லில் இந்த நோய் பாதிக்கப்பட்ட இலைகள் துண்டுகளாக வெட்டி சோதனை குழாயில் உள்ள தெளிந்த நீரில் போட்டால் கலங்கிய கசிவு இலைகளிலிருந்து வெளியேறி தண்ணீர் கலங்களாக மாறிவிடும் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா பாக்டீரியா இலைக்கருகள் நோய் ஆன்சர் டி அடுத்து கரும்பு இளங்குருத்து புழுவினை கட்டுப்படுத்த பயன்படுத்தும் நுண்ணீர் கிருமி என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜிவி அடுத்து ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சு பதினாறாம் ஆண்டின் இந்தியாவின் பால் உற்பத்தி நூற்றி ஐம்பத்தாறு மில்லியன் டன்கள் அடுத்து கறிக்கோழிக்கு ஆள்கூல் வளர்ப்பு முறையில் தேவைப்படும் இடவசதி ஒரு சதுர அடி மிகுந்த கருமை நிறம் கொண்டதும் தடித்து சுருண்டு சிறிய கொம்புகளை உடையதும் அதிக பால் கொடுப்பதும் நாட்டு எருமைகள் தரம் உயர்த்த பயன்படுத்துவதுமான எருமை இனம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா முர்ரா ஆன்சர் டி அடுத்து தமிழ்நாட்டின் உளவு மாட்டினம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா உம்பலாச்சேரி எந்த முறையில் பால் கறப்பதை தவிர்க்க வேண்டும் கைமுட்டி முறை அடுத்து விச் இஸ் நாட் ஏ ஜூனோட்டிக் டிசீஸ் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா பிளாக் வாட்டர் சப்பை நோய் காற்றுலா சூழலில் பசுந்தி பசுந்தீவனத்தில் இருந்து நொதித்தல் முறையில் உருவாகும் பொருள் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா பதன பசுந்தீவனம் புவர் மேன்ஸ் கவ் ரெஃபர்ஸ் டு கோட் ஏழையின் பசு அப்படின்னா வெள்ளாடு கீழ்கண்டவைகளில் எது விதை மூலம் பரவும் நச்சு இரி நோய் எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆன்சர் பி பீன்ஸ் பொது தேமஸ் தேமல் அடுத்து ஆசியாவில் நெற்பயிரில் அறுவடை மற்றும் அறுவடை பின்சார் இழைப்பு இழப்பு சுமார் பத்து டு இருபத்தைந்து சதவீதம் ஆகும் அடுத்த ஒரு மேட்ச் இதை ஃபாலோயிங் கொடுத்துருக்காங்க இது வழக்கம் போல் நம்மளோட ஷார்ட் கட் யூஸ் பண்ணிங்கன்னாவே ஆன்சர் கண்டுபிடிச்சிடலாம் ஸோ அடுத்து அடுத்த கொஸ்டின் போவோம் இதுக்கான ஆன்சர் பி த டயமீட்டர் ஆஃப் ஏ போர் ஹோல் லேட்ரினிஸ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் சிஎம் டூ செவன்டி ஃபைவ் சிஎம் அடுத்து டிராக்டரின் இழுவிசையானது மும்முனை பொருத்தி என்ற பாகத்தின் மூலம் அதனால் இழுக்கப்படும் கருவிகளுக்கு கடத்தப்படுகிறது இது நீங்களே பார்த்துருப்பீங்க டிராக்டரில் மேலே மேலே ஒன்று மாட்டுவாங்க கீழே ரெண்டு மாட்டுவாங்க அந்த மும்முனை பொருத்தி அதுதான் கலப்பைய மாற்றுறது அடுத்து வெயில் மூலம் காய காய வைப்பதால் கட்டுப்பாடற்ற சீரற்ற முறையில் காய்ந்து தானியத்தில் உறைதல் ஏற்படுகிறது அடுத்து வளிமண்டல அழுத்தத்தை அளக்க பயன்படுவது என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா அனிராய்டு ஃபாரோமீட்டர் அடுத்து மாநில அளவில் மீன் அதிகமாக அதிக அளவில் எங்கு காணப்படுகிறது ஆன்சர் பி கேரளா அடுத்து ஓஎன்ஜிசினால் என்ன நமக்கு தெரியும் ஆயில் அண்ட் நேச்சுரல் கேஸ் கமிஷன் அடுத்து மாட்டு சாணத்தின் எரியாற்றல் சாண எரிவாயுவாக மாறும்போது எந்த அளவு அதிகரிக்கிறது இருபது சதவிகிதம் அடுத்து கீழ் காண்பதில் டீசல் இயந்திரம் வெளிப்படுத்தும் முக்கியமான மாசு பொருள் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா கார்பன் துகள் மற்றும் காலக ஆசிட் ஆன்சர் ஏ ஏ மற்றும் பி அடுத்து புகைப்பணி ஸ்மாக் என்ற வார்த்தையை உருவாக்கியவர் என கருதப்படுபவர் யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா எச்ஏ டெஸ்வாக்ஸ் அடுத்து புவியின் எப்பகுதிக்கு மேல் ஓசோன் பள்ளத்தில் ஓட்டை பெரியதாக கண்டறியப்பட்டுள்ளது அண்டார்டிகா மக்கிய அங்கக பொருளின் இறுதி கட்ட பெயர் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா மக்கு அடுத்து களிமண்ணில் இடம்பெற்றுள்ள களி வகை பெயர் என்ன என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா மால்ட் மொரில்லண்ட் மாட்டு சாண எரிவாயில் உற்பத்தியாகும் வாயுக்களில் மிக முக்கியமான வாயு என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா மீத்தேன் கொதிக்கும் தண்ணீரில் எந்த ஒரு உணவுப் பொருளையும் தோய்த்து எடுப்பு எடுத்தல் என்பது எப்படி அழைக்கப்படுகிறது ஃப்ளான்சிங் பிளான்சிங் அடுத்து சாண எரிவாயு ஒரு தூய்மையான எரி எரிவாயுவாக பயன்படுத்த முடியாததற்கு காரணமான எரிவாயு என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா அமோனியா தமிழ்நாட்டில் புலிகள் பாதுகாப்பு எல்லாருக்கும் தெரிஞ்ச ஒரு கொஷின் முண்டந்துரை இது டிஎன்பிஎஸ்சி தமிழில் கேட்டிருக்கான் ஜென்ரல் சயின்ஸ்லேயும் கேட்டிருக்கான் விண் பதியத்தில் பய பயன்படுத்தப்படும் ஊடகம் எதுன்னு பார்த்திங்கன்னா மலைப்பாசி அடுத்து வீரிய ஓட்டுநிலையில் ஆதார விதை உற்பத்திக்கான குறைந்தபட்ச பயிர் விலகு தூரம் எவ்வளோன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆன்சர் சி இரநூறு மீட்டர் அடுத்து மெத்தட் ஆஃப் ப்ராபகேட்டிங் ப்ரெட் ஃப்ரூட்டீஸ் ஆன்சர் சி ரூட் கட்டிங் அடுத்து 
வீரிய ஒற்றுரகங்களுக்கான விதை உற்பத்தியில் குறைந்தபட்ச இன தூய்மைக்கான தரம் எவ்வளோன்னு பார்த்திங்கன்னா தொண்ணூற்றைந்து சதவிகிதம் அடுத்து சவர்க்ராட் என்னும் பொருள் எதில் எதிலிருந்து தயாரிக்கப்படுகிறது என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா மொட்டை கசு ஆன்சர் டி கீழ்கண்டவற்றில் எந்த பயிரானது வீரிய ஒட்டு நெல் விதை உற்பத்தி வயலில் உயிர் தடுப்பு அரணாக உபயோகப்படுத்தப்படுகிறது என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா தக்கை செடிகள் ஆன்சர் சி அடுத்து ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஜீரோ கிராம் சோடியம் மெட்டாபைசல் மெட்டாபைசல்ஃபைட் உப்பை ஒரு லிட்டர் நீரில் கரைப்பதால் கிடைக்கும் கரைசலின் செறிவு என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் பிபிஎம் ட்ரைக்கொடம்பா பெருமளவில் உற்பத்தி செய்ய பயன்படுத்தப்படும் ஊடகம் என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா மொலாசஸ் ஈஸ்ட் ஊடகம் எம்ஒஎம் கம்பு வீரிய ஒட்டு விதை உற்பத்தி வயலை சுற்றி எத்தனை எல்லை வரிசை நட வேண்டும் எத்தனைன்னு பார்த்திங்கன்னா ஆன்சர் டி எட்டு எத்தனை வங்கிகள் முதற்கட்டமாக தேசியமயமாக்கப்பட்டன பதினாலு வங்கிகள் அக்மார்க் லேபிள் இஸ் கம்பல்சரி ஃபார் எக்ஸ்போர்ட் ஆன்சர் டி அடுத்து கீழ்கண்ட இணையதளங்களில் எந்த இணைய எந் எது இந்திய விவசாயம் பற்றி விவரங்களை வழங்குகிறது சரிங்களா அக்ரி கோ ஆப் டாட் என்ஐசி டாட் இன் இந்தியாவில் முதல் முறை முதன் முதலில் வங்கியில் தேசியமயமாக்கப்பட்ட ஆண்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி அடுத்து இந்தியாவில் மக்கள் தொகை கணக்கெடுப்பு எத்தனை ஆண்டுகளுக்கு ஒரு முறை எடுக்கப்படுகிறது பத்தாண்டுகள் கீழ்காணம் எந்த கணினி வலை வழி வலை திட்டத்தை ஐடிசி கம்பெனி துவக்கியது இ சோப்பல் லாஸ்ட் கொஸ்டின் வேர்ட் இன்சர்ட்ஸ் எ ஃபார்முலா ஆஸ் ஆன்சர் பி எ ஃபீல்டு கோடு ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் பை பை அடுத்த ஒரு நல்ல கொஸ்டினில் மீட் பண்ணுவோம் அடுத்த ஒரு நல்ல டாப்பிக்கில் கூட மீட் பண்ணுவோம் எஸ்ஆர்பிஐஎஸ் அகாடமிக்காக நான் ராஜசேகரன